അടുത്ത പതിനെട്ട് ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിർണായക ദിനങ്ങളാണ് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനം അയോധ്യ കേസുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് ദസറ അവധിക്ക് ശേഷം ഈ മാസം പതിനാലിനാണ് സുപ്രീം കോടതി പ്രവൃത്തി ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശനത്തിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കും നവംബർ പതിനേഴിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് വിരമിക്കുന്നതിന് മുൻപായി അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത കേസുകളിൽ വിധിയുണ്ടാകും എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് ശബരിമല റഫാൽ എന്നിവയിലെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും അയോധ്യ ഭൂമി തർക്ക കേസും പരിഗണിച്ചത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ദീപാവലി ഗുരുനാനാക് ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളുടെ അവധികൾ കൂടി വരുന്നതിനാൽ നവംബർ പതിനേഴിന് മുൻപായി പതിനെട്ട് പ്രവൃത്തി ദിവസമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ അയോധ്യ കേസിലെ വാദങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിവസവും ഈ കേസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ വാദം കേട്ട് വിധി പറയാൻ മാറ്റിയ രണ്ട് കേസുകളാണ് രാജ്യം ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുന്നത് ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിക്കെതിരായ അമ്പത്തി അഞ്ചോളം കേസുകളിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിധി പറയാൻ മാറ്റിയിട്ട് എട്ട് മാസം കഴിഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി ആറിനാണ് വാദം കേട്ട ശേഷം വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത് ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീ പ്രവേശനം അനുവദിച്ച ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിക്കെതിരെയുള്ള ഹർജികളാണിത് ഫ്രാൻസുമായുള്ള റഫാൽ യുദ്ധവുമാന ഇടപാട് ശരിവച്ചതിനെതിരായ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികൾ വിധി പറയാൻ മാറ്റിയത് മെയ് പത്തിനാണ് പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളിൽ പോലും വിധി പറയാൻ ഇത്രയും മാസങ്ങൾ നീണ്ട കാലതാമസം അസാധാരണമാണ് എന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങൾ തന്നെ പറയുന്നത് അതേസമയം അയോധ്യ കേസ് കോടതിക്ക് പുറത്ത് ഒത്തു തീർക്കണമെന്നും രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നും ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിം ഫോർ പീസ് എന്ന മുസ്ലിം സംഘടന അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അയോധ്യ കേസ് വിചാരണ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് മുസ്ലിം സമുദായം നിർണായക തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേസിൽ അനുകൂല വിധി വന്നാൽ പോലും സർക്കാരിന് ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും രാജ്യത്തിന് സമാധാനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതെന്നും യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാണെന്നും കോടതി അനുകൂല വിധി വന്നാൽ പോലും ഭൂമി രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിനായി വിട്ടുകൊടുക്കുമെന്നാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം ഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കാൻ മുസ്ലിം സംഘടനകൾ തയ്യാറാണെന്ന് നേരത്തെയും അഭ്യൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നേതാക്കൾ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തുന്നത് ഇതാദ്യമായിട്ടാണ് സുന്നി സെൻട്രൽ വഖഫ് ബോർഡാണ് കേസിലെ പ്രധാന കക്ഷി മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി ആഗസ്റ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും അയോധ്യ കേസിൽ വാദം കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് നവംബറിൽ വിധി വരുമെന്ന സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും സുപ്രീം കോടതി ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുത്തിയിട്ടില്ല ഒക്ടോബർ പതിനേഴിന് വാദം കേൾക്കൽ അവസാനിക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികൾ നൽകിയ പതിനാല് ഹർജികളാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ് തത്വമൈ ന്യൂ